la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola, soy tu maestra Dali y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los tipos de línea y cómo usarlas para crear perspectiva en textos sencillos. Una línea es una sucesión de infinitos puntos trazados en una misma dirección. Según su forma, las líneas pueden ser rectas, curvas o quebradas. Y según su posición en el espacio, pueden ser horizontal, vertical o inclinada. Cuando hablamos de los elementos de la perspectiva, nos referimos a las líneas en cuanto a la posición que ocupan entre ellas. Tenemos las líneas paralelas. Son dos líneas que siempre mantienen la misma distancia y dirección. Las líneas convergentes, que es cuando dos o más líneas parten de puntos diferentes para unirse en un mismo punto. Las divergentes son aquellas que salen de un mismo punto y a medida que se extienden se van separando. Por último, tenemos las líneas perpendiculares, que son aquellas que se intersectan para formar ángulos rectos. Te invito a observar detenidamente la siguiente imagen. En ella vemos cómo podemos utilizar los tipos de líneas para crear composiciones sencillas. En el cuadro 1 hay una línea horizontal y una línea vertical que se cruzan formando líneas perpendiculares y así poder encontrar el centro de la hoja. También hay unas líneas inclinadas que convergen entre sí hacia el centro de la hoja para formar un camino que se pierde en la distancia. En los cuadros 4, 5 y 6, observamos unas líneas quebradas que simulan ser árboles. Hacia donde convergen las líneas del camino, se dibujan árboles más pequeños, simulando profundidad o lejanía. Por último, con líneas curvas, se hace el follaje y se aplica color. En fin, utilizando diferentes tipos de líneas, podemos crear dibujos sencillos y originales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Usa tu tapabocas correctamente. Cuídate y cuida los tuyos. Hasta pronto.